Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trouxe duas dicas de mistura para preparo de cappuccino. Se você é assim como eu, ama cappuccino, ama bebidas diferentes, fica aí até o final porque eu vou fazer essas duas bebidas com vocês e vou dar dicas e informações. E se você é novo por aqui e não faz parte da nossa família, eu te convido a se inscrever no nosso canal, clicando no inscreva-se aqui embaixo. Clicou? Ficou cinza? Pronto, você já é inscrito e é gratuito. Clica também no sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu coloco por aqui. E se você ama o universo de multibebidas, eu vou adiantar para vocês que nós temos duas playlists aqui no canal da Dolce Gusto e da Três Corações, e lá tem muito conteúdo legal, vou colocar aqui na descrição desse vídeo caso você queira ver depois. Pessoal, eu sei que tem muita gente aqui do canal que tem as máquinas da Dolce Gusto, da Três Corações, que faz os cappuccinos e outras bebidas e ama, porém, tem muita gente que tem as máquinas, mas gosta de fazer uma bebida diferente aí de vez em quando, e tem muita gente que ainda não tem a máquina e que gosta dos cappuccinos, e quer fazer uma coisa aí saborosa, cremosa. Então, é para isso a dica de hoje. Eu trouxe a mistura de preparo de cappuccino tradicional da Três Corações e peguei o cappuccino sabor chocolate da Melita. Já vou adiantando que ambas as marcas é super fácil de encontrar em mercados, em lojas físicas, pelo menos aqui em São Paulo, capital. Mas é fácil também de encontrar eles em lojas online. A média de valor de cada um, eu paguei agora em maio de 2023, 14 reais em cada um, mais ou menos, tá? Quanto que rende cada embalagem dessa que vem 200 ml? Aí vai de acordo com o tamanho da sua bebida, porque quanto mais água ou leite, mais pó de preparo você vai precisar colocar é, para fazer sua bebida. Mas aí dá mais ou menos de 8 a 10 bebidas, tá? Essa quantidade aqui de 200, mas também tem embalagem maior, eu acredito que seja de 400. Sobre os sabores, eu peguei um tradicional e um de chocolate, mas tem muitos sabores de ambas as marcas aí no mercado. Tem de chocolate, tem tradicional, tem diet sem açúcar para o pessoal que não pode adoçado. Tem de laranja, tem de avelã, tem café com leite, tem muita coisa aí para todos os gostos. Então, se você já experimentou algum, coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se você tem alguma dica de outros, outras marcas, é, outros sabores, misturas, coloca aqui que eu também quero saber. Caso eu não tenha experimentado, eu trago aqui em vídeo para dar dica para todo mundo do canal. Super simples de preparar, já vou adiantar que fica super saboroso e muito cremoso. Vale a pena experimentar se você ainda não experimentou, tá? Ambas as marcas... Eu gosto muito. É, eu vou fazer com vocês é, numa versão que eu mais gosto. Aqui nas embalagens, eles falam que é para fazer com água. Então, se você gosta daquele cappuccino mais é, ralinho, não tão cremoso, mais suave, você faz com água. Caso contrário, faça com leite, que vai ficar mais cremoso e saboroso. Na minha opinião, eu gosto de fazer mesmo é com leite em pó porque fica muito mais saboroso e muito mais cremoso. Então, se você ainda não experimentou com leite pó, experimente. Vou colocar aqui a água, que tá bem quentinha aqui, 100 ml. Vou fazer com 100 ml, tá? Mas, se você quiser fazer um copão aí, 180, 200, pó, é só ir aumentando a quantidade é, de pó de mistura para preparo. Super fácil de fazer. Rapidinho. E nesses dias que tá fazendo friozinho aqui em São Paulo, gente, é uma delícia. Então, eu coloquei a água aqui bem quentinha. E agora eu vou colocar a misturinha de preparo de cappuccino Melita. Esse é chocolate. Umas duas colheres rasa da mistura. E vou colocar também duas colheres de leite em pó. Pra ficar bem cremoso. O meu é o leitinho, mas você pode fazer com outras marcas também de leite em pó. Tá? Pode fazer com ele desnatado, caso você queira, você goste mais. 
O segredo aqui, tem dois segredos, tá? Pra bebida ficar bem gostosa e saborosa. Primeiro, quanto mais quente a água, preferível fervendo, tá? Mais fácil de diluir esse pó de preparo e o leite em pó. Segundo, precisa mexer bem essa misturinha aqui. Pra ficar bem homogêneo e pra não ficar aquelas bolotinhas. Porque senão fica, na minha opinião, fica ruim aquelas bolotinhas, ó. Misturou bem, já tá pronto o Melita sabor chocolate. Delicioso. Então, vou deixar aqui. Esse é o Melita sabor chocolate. E agora eu vou fazer o cappuccino três corações. Da mesma forma, tá? Eles são iguaizinhos pra fazer. Duas colheres de leite em pó para 100 ml de água. E duas colheres, essas colheres são de sopa, tá? De pó de preparo para cappuccino. E esse aqui é o tradicional. E aí a mesma coisa, vamos mexer bem para ficar bem homogêneo e não ficar embolotado. Mexe, mexe, mexe. Nossa, são muito saborosos. O avião passando, pessoal. Eu gosto muito de cappuccino. Você que tá aí, gosta de cappuccino? Esses dois, eles já vêm adoçado, tá? Mas como eu disse pra vocês, tem a versão diet de ambas as marcas. Cappuccinos prontos, acredite, é assim fácil, ó lá. Que lindos! Ó, esse é o Melita Chocolate e esse é o Três Corações Tradicional. A diferença, a quantidade igual, 100 ml de água que eu fiz com leite em pó também, né, pra ficar cremosão, dá essa quantidade aqui, ó. Aqui, no caso, o Melita, como ele é de chocolate, ele tem uma corzinha mais puxada pro marrom de chocolate. O Três Corações Tradicional tem uma corzinha mais de café com leite. Gente, o aroma é delicioso. O aroma do Três Corações é bem parecido com a cápsula. Cheirinho de café com leite mesmo. E aqui de, do Melita, como é de chocolate, ele tem um, um, sabe, um cheirinho de café com leite, mas puxa mais pro chocolate. Agora vamos experimentar? Hum. Delicioso. Eles são bem docinhos, tá? Não precisa colocar açúcar mesmo. São bem docinhos. E olha essa cremosidade, pessoal. Olha isso. É muito cremoso. Eles são cremosos iguais, na minha opinião. Ambas as marcas. Muito cremoso. Muito. E se você quer deixar o seu cappuccino aí mais inclementado, se você gosta de um chocolate, né? Quer fazer aí uma diferença... Você pode colocar o quê? Um quadradinho de chocolate. Eu gosto do soufflé. Porque ele vai derreter na sua bebida. Eu coloquei aqui no tradicional. Mas se você quiser também colocar no chocolate. O sabor laranja deve ficar muito bom, né? Ele vai derreter. E ele vai ficar mais cremoso ainda. Olha isso, pessoal. Olha o chocolate. Olha. Nossa. É muito bom. Hum. Muito bom mesmo. Hum. Gente do céu. Delicioso. Como dica boa. Eu gosto de compartilhar com quem eu gosto. Claro que eu trouxe aqui, né? Sempre vou trazer. Muito bons. Se você já experimentou, não esquece de colocar aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se tem dica de outros sabores, outras marcas... Coloque aqui também que eu quero muito saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar um like, que é muito importante para nós. Um super beijo e até o próximo vídeo.